Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Noble Horse Champion. Ich nehme die jetzt auch noch am selben Tag auf, wo ich die erste Folge aufgenommen habe. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie euer Feedback ist, aber ich wollte ganz gerne noch eine weitere Folge aufnehmen und... Ähm ich habe mir gedacht, aller guten Dinge sind drei, die mache ich jetzt auf jeden Fall mal noch mit Facecam. Wahrscheinlich wird es demnächst eher äh, ohne Facecam sein, beziehungsweise auch eher so eben je nach Lust und Laune. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal ähm, ordentlich noch meinen Job gemacht und hier gefegt wie ein Weltmeister. Ähm, man kann übrigens auch den Besen einfach draufhalten, wenn man jetzt zu faul ist, immer wirklich äh, hin und her zu bewegen. Ähm... Das dauert tatsächlich relativ lange momentan noch jetzt, wo es gerade nur einen Job gibt, denn ähm, wenn man hier oben drauf geht, steht hier, du erhältst pro Stunde einen Aktionspunkt dazu. Bei mir wurde jetzt gerade nichts abgezogen, ich glaube, ich habe irgendwas gerade versaubeutelt. Das heißt, ihr könnt rechnen, ihr bekommt pro Stunde, pro echter Zeitstunde 100 Credits. Das heißt, überlegt euch gut, was ihr kauft und was ihr nicht kauft. <lacht> ähm, weil ich bin jetzt halt gerade ziemlich low. Und ähm, ja, es, ähm, ich brauche jetzt halt erstmal eine Weile, bis ich wieder auf dem Bereich bin. Ich habe es leider verpasst, die 1000 äh, Follower-Marke auf Instagram habe ich gesehen. Denn, das habe ich mitbekommen bei der Sandy, die ja auch Horse Reality spielt, einfach mal auf dem Kanal Nick Roll vorbeischauen. Findet ihr dann auch unten in der Videobeschreibung. Die spielt das Spiel, wie gesagt, auch. Ähm, es gab dann nämlich zu den 1000 Followern auf Instagram einen Gutscheincode für, ich glaube, 10.000 Credits waren es gewesen. Den gibt es jetzt aber nicht mehr, der war nur einen Tag gültig. Und ähm, ja, das heißt, lohnt sich also auch, wenn ihr durchaus der Seite auf Instagram folgt, packe ich einfach auch mal unten in der Videobeschreibung, in die Videobeschreibung rein. Ähm, kurz schon mal, dass wenn mal wieder ein Gutscheincode kommt, dass ihr schon mal seht, wo man die einlöst. Ihr geht auf euer ähm, Konto und auf euer Profil, also klickt auf euren Namen, auf euer Profil und dann habt ihr hier Gutscheincode. Und da könnt ihr das eingeben, wenn eben einer gerade da ist. So, wir gehen nochmal in unsere äh, Stallungen rein. Ich habe jetzt hier das Ganze mal Stallgasse Hannoveraner genannt. Ich habe mir übrigens hier so ein paar Eckdaten mal aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse. Könnt ihr aber auch im Lexikon vorlesen, äh, durchlesen. Äh, in dem Spiel ist es so, dass eine von unseren Zeitwochen ist in diesem Spiel ein Jahr. Und pro Tag sinken die Werte je nachdem, wie gut die Box ist. Ähm, das hängt eben davon ab. Nach einem Jahr kann, also wenn das Pferd ein Jahr alt ist, kann man mit der Bodenarbeit beginnen, was auch ähm, die Charakterwerte eben ein bisschen verbessern kann. Ich zeige es euch jetzt gerade nochmal bei Cash. Das sind diese Werte hier. Ähm, die können aber nicht unendlich verbessert werden. Und momentan kostet jede neue Box 1000 Credits, wird aber wohl noch teurer werden. Und ein neuer Stall kostet 20.000. Ich weiß aber leider nicht, wie viele Boxen in einen Stall reinpassen. Deswegen weiß ich nicht, wie viele Boxen man kaufen kann, bevor man einen neuen Stall kaufen muss. Und ähm, ja, Stufe 2 Boxen, die aufzuwerten auf Stufe 2, kostet 2000, auf 3 3000, 4 4000 und 5 5000. Ab 4000, ab Stufe 4 habt ihr dann auch die Selbsttränke und ab Stufe 5 ähm, müsst ihr nicht mehr selber die Box ausmisten. So mal nebenher. Und ich habe mich jetzt mal noch ein bisschen, ähm, habe das mal noch ein bisschen angeguckt mit den Werten. Ähm, das sind gar nicht unbedingt alles Dressurpferde, was ja meine erste Vermutung war jetzt in der letzten Folge. Ich versorge einfach hier schon mal ein bisschen wieder, äh, beziehungsweise hier kann ich gerade gar nicht so viel machen. Momentan gibt es Futter und Wasser und sowas noch unbegrenzt, das wird sich aber bestimmt noch ändern, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, es ist so, dass das mit dem nächsten Update ein bisschen leichter sichtbar werden wird. Und zwar, ich zeige euch das jetzt gleich mal hier, guck mal, ich habe schon ein bisschen trainiert hier. Ich setze mal die nächsten Punkte in den Galopp. Ich mache erstmal so die Grundgangarten äh, und sowas, das trainiere ich erstmal aus, habe ich mir gedacht, kann ich schaden. Und zwar haben ja hier die Pferde unterschiedliche Werte. Ähm, liegt aber auch daran, dass bei der Dressur die Werte so, dass der da so extrem hoch ist, dass man da so viel mehr Punkte vergeben kann als bei den anderen. Weil, guck mal hier, 275 Punkte. Ähm, aber ich habe hier ja auch jede Menge unterschiedliche Dinge, die ich trainieren kann. Beim Springen zum Beispiel kann ich jetzt zwar nur 81 Punkte vergeben, aber guckt mal hier, da habe ich auch nur sieben Dinge zur Auswahl. Wenn ich jetzt gucke, ich habe bei der Dressur habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 unterschiedliche äh, Fähigkeiten, die ich hier trainieren kann und trainieren muss. Und entsprechend kann ich dann eben so ein bisschen mal gucken, ähm, quasi wie ist der prozentuale Anteil. Wenn ich jetzt, dann kann ich im Endeffekt rausfinden, ist das Pferd jetzt für Springen gut geeignet oder für Dressur oder für Vielseitigkeit oder was auch immer. Ihr wisst, wie ich es meine. Hier, Cash hat zum Beispiel mit dem Coffin ähm, keinen Vertrag. Coffin ist das, wo man so runterspringt und dann wieder rein, diese Sandgruben quasi, soweit ich weiß. Ähm, Daran kann man das dann erkennen, ob das Pferd jetzt oder für welche Disziplin es besser geeignet ist. Ähm, ich weiß noch nicht, was hinten der maximal mögliche Wert sein wird, auf den man trainieren kann. Weil ich habe schon mal ein bisschen bei den Andalusiern durchgeguckt. Können wir gleich mal noch machen. Dann machen wir jetzt gerade mal noch. Ähm, so, Pferdehandel. Ich gucke mal, ich klicke hier mal Ivy an. Ähm, die Andalusier haben ja sehr, sehr hohe Dressurwerte. Die sind definitiv schon mal besser für die Dressur geeignet als die Hannoveraner. Ähm, da geht es hier zum Beispiel bis 23. Ich habe aber auch schon einen Andalusier gesehen, da ging es bis 25. Das heißt, ich weiß nicht, was hier hinten das Maximum ist. Wie gesagt, das wird aber wohl alles nochmal mit dem nächsten Update ein bisschen ähm, besser zu erkennen sein. Ich weiß nicht, wann es kommt, aber ähm, ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Warte mal, ich will wieder in meinen Stall rein. Und ähm, daran kann man das dann halt einfach erkennen. Ähm, was ich noch nicht weiß, ist, wie ich sehen kann, wann ich hier den nächsten Punkt bekomme. Das weiß ich nicht, weil da habe ich schon deutlich mehr Punkte bekommen. Ihr seht es hier, ich habe schon ziemlich viele Punkte mittlerweile verteilt. Ähm, wie sich das hier aufteilt, das kann ich euch tatsächlich noch nicht sagen. Und ich hatte mal noch geschaut, tatsächlich ist es hier nicht die Prämierung, sondern eben die Körung beim Hengst, die dann irgendwann noch ansteht, wenn die Wettbewerbe ins Spiel reinkommen. Wo ich mich auch mega drüber freuen würde, wäre, wenn man Ausrüstung sehen könnte, wenn das Pferd einen Halfter drauf bekommen würde oder eine Stalldecke. Ähm, wenn das gehen würde, das würde mich auf jeden Fall super freuen. Kann ich mir aber tatsächlich ganz gut vorstellen, ähm, so wie das Team hier die, die, äh, was heißt wie das Team, wie äh, die Entwicklerin das hier jetzt schon aufgebaut hat mit dem Pflegen und sowas, denke ich, dass das schon deutlich detaillierter werden wird als so manch anderes Browser-Game. Ähm, nicht alle, es gibt ja auch manche, da geht das mit den Decken und so weiter und so fort, das könnte ich mir hier auch ganz gut vorstellen, ich weiß es aber natürlich noch nicht. So, ähm, dann gucken wir mal noch nach Falbala. Die müssen wir auch mal wieder hier, was heißt, die müssen wir versorgen. Ich mache hier schon, ne, die sind eigentlich schon fast noch perfekt versorgt. Eigentlich nehme ich viel zu früh auf nach der letzten Aufnahme, aber ich wollte einfach jetzt gerade noch ganz gerne eine Aufnahme machen und dann muss ich mal gucken. Ich denke mal, dann warte ich sowieso erstmal eine ganze Weile ab, bis ich wieder was mache. Sie ist auch gerade schon dabei, den Galopp zu lernen. Das heißt, Galopp zu lernen, dass ich ihr den Galopp verbessere und trainiere. Die kleine Maus hat ja schon ein paar Punkte mehr bei Springen. Steilsprünge und Oxa sind nicht so ganz ihrs, ne? Das sind so die, die, die wichtigsten Hindernisse, die quasi fast jedes Hindernis im Parcours ausmachen, sind nicht so ihrs. Wassergräben findet sie toll. Baut mir einen ganzen Parcours aus Wassergräben hier hin und es ist perfekt. Aber die ist so hübsch, Leute. Die ist so hübsch. Ich finde sie so wunderschön. Und ich würde so gerne noch mehr Pferde kaufen, aber ich kann gerade keine kaufen. Ich habe auch überlegt, vielleicht überlege ich immer noch so Fakten oder sowas dann zu den Pferden, die ich dann mit euch mal gemeinsam eintrage oder sowas. Ich denke schon, dass das Projekt regelmäßig kommen wird, weil bislang gefällt es mir wirklich sehr, sehr gut. Muss ich wirklich sagen. Ähm, was hätten wir denn hier momentan? Einfach mal Interesse halber. Was hätten wir denn hier gerade noch für Hannoveraner drin? Gar keine. Tatsächlich, Holsteiner sind noch einige drin. Ähm, Hannos sind alle raus. Ähm... Ich glaube, es soll wohl so sein, dass regelmäßig die Computerpferde nachgeneriert werden. Ich kann es aber nicht genau sagen, wann. Hier hat jemand das Pferd krass teuer eingestellt, 32.000. Was macht dieses Pferd so besonders, dass es 32.000 wert ist? Die Werte sind eigentlich alle nicht besonders. Keine Ahnung, warum das jetzt so schweineteuer reingestellt ist. Ähm... 
Finde ich auf jeden Fall zu teuer. Aber es ist auch süß. Ganz ehrlich, der Hannoveraner ist so niedlich. Ich muss auch ehrlich sagen, der Tinker ist nicht so meins. Ähm, der Holsteiner ist mir persönlich ein bisschen zu verwaschen. Im Vergleich jetzt, hier sieht man einen schönen Vergleich hier bei, bei Kahn. Ähm, man sieht den direkten Vergleich zwischen Holsteiner und Hannoveraner. Und da gefällt mir der Hannoveraner tatsächlich, ähm, gefällt er mir deutlich besser. Deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh und glücklich mit meiner Entscheidung, dass ich davor erst äh, bei geblieben bin. Und ähm, ja, dauert noch ein bisschen, bis ich Level 5 werde. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt noch ein bisschen brauche bis Level 5. Denn das dauert auch noch, ähm, bis ich wieder mehr Aktionspunkte habe. Das dauert noch ein bisschen. Das ist ja auch im Lexikon beim Level nochmal aufgeführt. Da seht ihr zum einen, was wann wie möglich ist. Genau, hier siehst du, ab welchem Level die verschiedenen Funktionen freigeschaltet werden. Sammle Erfahrungspunkte, um ein Level aufzusteigen. Je höher dein Level ist, desto länger dauert es, ein höheres Level zu erreichen. Wenn du ein Level aufsteigst, erhältst du automatisch wieder volle Aktionspunkte. Die Aktionspunkte entsprechen auch dem maximalen Energielimit deiner Pferde. Genau, das ähm, ist mir auch schon aufgefallen, dass das eben auch gestiegen ist. Ähm... Und ihr seht ihr, mit Level 5 kann man einem Club beitreten. Die Clubs sind ja momentan noch nicht drin. Und die nächste Erhöhung kommt erst mit Level 10. Dann gibt es nämlich 25, Erfahrung, äh, 25 Aktionspunkte. Ähm, das heißt, ihr habt nochmal 5 mal mehr die Chance, irgendwie was zu machen, zum Beispiel Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch erst mit Level 9 einen zweiten Stall kaufen. Und mit Level 15, was momentan maximale Stufe zu sein scheint, könnt ihr dann auch einen Club erstellen. Mal gucken, ich denke mal, bis ich Level 15 bin, sind die Clubs vielleicht schon drin, mal gucken. <lacht> Und ähm, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass, ach hier, guck mal, hier Flockenzauber, Luna, guck mal, mein Cashflow ist auch noch drin. Den verkauft jetzt das System für 8000, wie viel Tacken, wie viel Ocken hier? Für 8.000 noch was. Und ich habe dafür 2.000 gekriegt. Hätte ich nur mal selber für 5.000 reinstellen sollen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. ja. <lacht> Aber huch, ich bin immer noch total verliebt, muss ich sagen, in meine beiden super, super schicken Hannos. Ich finde die so toll. Und oh, mein kleiner Cashflow, er ist schon süß, oder? Niedlich. Ja, hier ist noch kein Punkt wieder da. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie lange das dauert. Ich ich weiß es nicht, ob ich es mir irgendwo anzeigen lassen kann. I don't get it. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich weiß es nicht. Ich, wie, wie oft habe ich das jetzt gesagt? Wer hat mitgezählt? Oh Mann. Ja, gut. Gut finde ich übrigens auch noch, kurze Info nochmal, ähm, dass hier auch der Züchter steht. Das heißt, da würde dann auch ich stehen, wenn ich dann irgendwann Fohlen gezüchtet habe. Und dann steht hier natürlich auch noch mein Zuchtkürzel vor. Das heißt, es ist definitiv, sieht man direkt, aus welchem Stall das Pferd kommt. Ähm, das finde ich definitiv eine sehr schicke Sache. Gut, ihr Lieben, aber ich würde dann noch sagen, das war's für heute. Ich habe jetzt keinen Plan, wie lange die Folge gewesen ist. Einfach mal, äh, um diejenigen von euch so ein bisschen aufzuklären, die jetzt vielleicht auch gerade anfangen. Ähm, es sind momentan nicht alles Dressurpferde, die reinkommen. Das war ein Denkfehler meinerseits. Es liegt einfach daran, dass man unterschiedlich viele Dinge zum Trainieren hat. Beim Rennen hier zum Beispiel habe ich nur fünf Stück und es ist trotzdem der niedrigste Wert. Das heißt, ich sehe, Cash ist nicht wirklich für Rennen zu gebrauchen. Okay, ihr Lieben, das war's dann aber auch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen und ähm, ja, mal schauen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wann die nächste Folge kommt, aber ja, ich werde jetzt mit Sicherheit regelmäßig da reinschauen, euch auch Fortschritte zeigen und gucken, was da in den nächsten Updates so Neues kommt und ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr weiterhin dabei sein würdet. Bis dahin. Tschüss.